നമസ്കാരം നിലമ്പൂർ എജു സോണിന്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മള് മാത്തമാറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അരിതമറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിന്റെ എന്ത് ടേം എന്നാം പദം അൾജിബ്രിക് ഫോം ബീജഗണിത രൂപം അങ്ങനെയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം തുകകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു അരിത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷന്റെ സമ്മ കാണുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകകൾ കാണുന്ന രീതി ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ശ്രേണിയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവരൊരു ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ തുക എത്രയാണ് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തുക ഇതിന്റെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് അതെ പതിനഞ്ചാണ് എങ്ങനെ കിട്ടി പതിനഞ്ച് എങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഒന്നും ഈ രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മൂന്ന് കിട്ടി മൂന്നും മൂന്നും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് കിട്ടി ആറും നാലും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് കിട്ടി പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് കിട്ടി അല്ലെ തുക എങ്ങനെ കിട്ടിയ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ആറും നാലും പത്ത് പത്തും അഞ്ചും പതിനഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടി മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക കാണുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൽ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് find the sum of the 25 terms of each of arithmetic sequences below adile anju chodyangal koduttundu alle 11 alle 11 22 33 alengil 12 23 34 <laughs> next 21 32 43 നെക്സ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ലെവൻ ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അല്ലേ ആ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ചുവടെയുള്ള ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് അല്ല അഞ്ച് ചോദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ചുവടെ കുറച്ച് സമാന്തര ശ്രേണി അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തില് കിടക്കാം കിടക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേ കിടക്കാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന ആത്മറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സീക്വൻസിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടേം സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ടേം കാണണം അതിന് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നോക്കിയ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ പദം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഫസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം രണ്ടാമത്തെ ടേം 
ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടേം നാലാമത്തെ ടേം അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ടേമുകൾ എഴുതണം അല്ലെ എന്നിട്ടോ അവ തമ്മിൽ ഓരോന്ന് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി 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 എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം തമ്മിൽ കൂട്ടി 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 എഴുതിയാൽ കിട്ടുന്നതാണെന്ത് തുക സം നമ്മൾ ആദ്യ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എളുപ്പം കണ്ടു ചെറിയ നമ്പർ ആണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന ഈ ചോദ്യം നോക്കും നിങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിനാല് അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് സംഖ്യകൾ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ എന്ത് കാണണം സം കാണണം പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറെ സമയം എടുക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണിയാണെങ്കിൽ സമാന്തര ശ്രേണികളുടെ തുക കാണുന്ന ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഇപ്പോ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കൂ ഇതില് എസ് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ദി എൻത് ടേം അതായത് എന്നാ പദങ്ങളുടെ തുക കാണുന്ന സമവാക്യം ആ സമവാക്യം ശ്രദ്ധിക്കും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പദങ്ങളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് അല്ലെ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എങ്കിൽ എൻ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ബൈ ടു ഓക്കെ ദൻ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേമിന് വേറൊരു അക്ഷരം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഉണ്ട് എഫ് അല്ലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ എഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ് വൺ നോക്കിയായി പ്ലസ് ഓക്കെ എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന പദം ലാസ്റ്റ് ടേം ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ശ്രേണി പോകുമ്പോൾ ഇതിന് അവസാന ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം നമ്മൾ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാം എക്സ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം അവസാന പദം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാണ് ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ ഒന്നുകൂടി പറയണം അല്ലെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ദൻ എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഈ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ഒരു ഒരു ആരിത്മാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം ഇരുപത്തഞ്ച് ടേമുകളുടെ സമ്മ കാണണം അല്ലെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യല്ലേ ആൻസർ ചെയ്യാം എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റിന് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ എത്ര എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ എൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എൻ അതെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ എൻ ഇരുപത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തില് എൻ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ച് എന്ന് വെച്ചാല് എൻ എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എന്നിന് പകരമായിട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എന്ത് കൊടുക്കണം നമ്മള് രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യ പദം എത്ര എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേം അതെ ഇലവൻ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് അതും കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ എസ് എക്സ് വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലവൻ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇനി എക്സ് എൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എക്സ് എൻ ഇതിലില്ല അവസാന പദം ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 
सामांतर श्रेणी अद सर श्रेणी भाग नाक्वेशन आ सामांतर श्रेणी पद अंजा पद पता पद का इक्वेशन एफ प्लस डी एन माइनस डी एफ आद्य पद उदाहरण डिफरेंस मैनसूटा आवश्यक अलगू 
മനസ്സിലായോ നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കല്ലേ ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞ ഒറ്റ തവണ പറഞ്ഞു വെക്കാം ചോദ്യത്തിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ എന്ത് കാണാം ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് ടേംസിന്റെ സം കാണണം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എൻ ബൈ ടു എന്നിന് പകരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ എങ്കിൽ ഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഇൻഡു എക്സ് വൺ ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടേൻ എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എൻ അറിയാത്തവർ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കി എക്സ് എൻ കാണണമെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം കാണണമെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണാം എഫ് പ്ലസ് ഡി എൻ മൈനസ് ഡി നോക്കൂ എഫിന് പകരം പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഡി പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഫസ്റ്റ് ടേം പതിനൊന്ന് ഡി മറ്റൊരു പതിനൊന്ന് അല്ലെ പതിനൊന്ന് താഴോട്ട് എഴുതി വെച്ചു ആദ്യം ഇൻഡു ചെയ്യണം എപ്പോഴും മനസ്സിലാണ്ടോ ഇൻഡു ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻഡു ലെവൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഈ പ്ലസ് പതിനൊന്നും മൈനസ് പതിനൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ചെയ്തപ്പോ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി മനസ്സിലായ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രമയുടെ തുക കാണുന്നത് 